Os queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem, meu querido Pedro? Tudo bem. Hoje a Lorena não está, a Lorena está barriguda e ela tem que descansar, é. gente. Então, ó, hoje o pai tá trazendo pra vocês um bolo, gente. É o nosso querido bolotone, mas que massa sensacional, uma massa manteigada, vai frutas cristalizadas, gente. Acho que é o melhor bolotone que eu já fiz na minha vida e você tem que aprender pra fazer na sua casa também, tá? Então se você quer conferir essa receita, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que o pai postar o um vídeo. Não esquece de deixar o joinha, já me enrolei, Pedro. E vamos trabalhar, roda a vinheta, meu irmão, que essa receita tá um espetáculo. Bolotone de Natal, roda a vinheta. Então vamos lá pessoal, hoje o pai vai ensinar vocês a prepararem um bolotone, gente, é um bolo clássico de Natal pra você fazer, serve pra um novo também, pode fazer em qualquer ocasião na sua casa aí, até dia de semana, tá valendo porque é uma delícia, tá? Lembrando que todos os ingredientes o pai vai deixar aqui na descrição, é só você abrir o box de informação, tá tudo especificado. Bem, pra essa receita de bolo, o pai vai usar a batedeira, tá? Que a gente vai precisar ba bater bastante os ovos e o açúcar. Então já separei pra vocês aqui, ó, vou pegar minha cola, porque a cabeça do pai tá, se Natal o bicho tá pegando. Tenho aqui, ó, você vai pesar, bem pesadinho, 440 gramas de farinha de trigo, 280 gramas de açúcar, tô usando refinado, 5 ovos, 180 ml de leite, 150 gramas de manteiga sem sal, 100 gramas de frutas cristalizadas, o meu passou um pouquinho, acho que tá com 120, porque a, a, na verdade a fruta que o pai comprou, bem, ela não vem com a cereja, eu acho muito bonito, né? Ah, dá uma cor, né? A cerejinha no bolo, o vermelho no bolo, então eu peguei um, um pouquinho de cereja que tinha aqui, piquei e misturei com as frutas cristalizadas. Aqui eu tenho 100 gramas de uva passa, você pode usar 50 da branca, 50 da preta. O pai nesse momento só tinha 50 da preta. Vou usar também uma colher de sopa de fermento em pó e ó, essência de panetone, vamos colocar também na nossa massa, beleza? Beleza. Então, minha querida, para iniciar, o que que o pai vai fazer, ó? Primeiro a gente vai bater os ovos Junto com o açúcar, ó, bonitinho. E já vou colocar a nossa essência de panetone aqui, tá? Então, ó, mais ou menos aí uma colherzinha de sopa rasa aí, ó. Essência de panetone encontra onde, bem? Essência de panetone você encontra em supermercado, casa de confeitaria, é bem facinho de achar, tá? Beleza. Fica junto ali com a essência de baunilha, você vai encontrar. Gente, agora é bater bastante, tá? Pra misturar bem, que dá volume, ficar aquela espuma maravilhosa. Ó o cheiro de panetone, Lorena. Bom, hein? Vamos lá, Pedrão, filma lá, ó. Ó, oh, que creme mais lindo, gente, ó. Oh. Bateu bem, ele vai ficar assim. Olha lá, Pedrão, ó. Oh. Olha que bacana. O que, que a gente vai fazer agora? Eu separei aqui uma leiteirinha, amor, tá? Nina! Ô, oh, Nina! Aí eu vou colocar. Nina! Posso gravar, fia? Vou colocar aqui, bem. A manteiga... Ela tá brava. Manteiga e o leite. E eu vou esquentar isso aqui primeiro, tá? Pra depois a gente misturar ali. Combinado? Combinado. Então vamos lá, ó. Filma aí. Turma, ó. Já ferveu. Eu já vou deixar misturado aqui, bem, o fermento junto com a farinha, tá? Mas daqui eu vou colocar aqui depois, tá? Então eu vou dar uma leve misturada aqui e vai misturar tudo aqui depois. A mistura tá quente. Eu vou colocar com a batedeira ligada. Vou deixar bater por um minuto pra misturar bem, tá? Então aqui, ó. Vou ligar. Velocidade baixa. E ó, vem comigo, Pedrão, ó. Tá quente, hein? Tá bem quente. Ó, bem misturado. Agora vamos adicionar aqui a, a farinha e o fermento. E a batedeira ligada em velocidade baixa, tá? Ó, mostra lá, Pedrão. Bem lá dentro mesmo, ó. Sem por... Olha essa massa. Olha a textura dessa massa. Vou colocar as uva passas e ó, nossas frutas cristalizadas. A quantidade de fruta vai de gosto também, né? Uhum. Se você gosta demais, coloca mais. Olha que mais bonita, Pedrão. Ó, ó. 
Que coisa mais linda. Agora é só misturar. Você viu que a massa ela ficou num ponto um pouco mais firme? Porque se ela ficar muito mole, essas frutas vão descer. Então deixa mais firme essa massa que ela ficou mais firme, na verdade, né? Com esse propósito mesmo, segurar as frutas. Eu tenho uma forma de bolo, eu peguei aquela forma desenhada. Bacana, né? Natal, né? Fazer um negócio mais bonito. O pai untou com farinha e manteiga ou margarina, tá? Então eu vou colocar essa massa aqui no bol. Olha só. Olha, ô, Felipe, coisa mais linda essa massa, Vi. A gente tá parecendo uma areia. Ô, louco, rapaz. As pedrinhas. Capaz, guri. Forno, muito importante, tá bem pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar aproximadamente 40 a 45 minutos. Faça o teste do palito antes de você tirar o bolo. E não abra o forno antes dos 35 minutos, por favor, senão você vai perder teu bolo, tá? Vamos lá comigo, vem? Bora lá. Bora comigo, vem cá. Filma essa maravilha, que receita, que bolo mais lindo, cheiroso, fofinho, Lorena. Ai, gente, tô feliz com esse bolo aqui. Ficou bonito, hein? Ficou muito lindo. Olha aqui, Pedro. Olha a maciez desse bolo. Olha isso aqui. Olha que delícia. Com essas frutas, essa cereja também é uma tua pau, né? Nossa, ficou muito bonito Olha, mesmo. Olha, dá uma cor pra esse bolo aqui que eu vou te falar, viu? E ó, vou te falar mais uma coisa. Quer se tornar membro do canal Receitas de Pai? Vem aqui embaixo do lado do botão inscreva-se, seja membro, para você conferir os benefícios, tá? Quero mandar um grande abraço, ab abraço hoje para Ellen, Ingrid Almeida, canal Presente de Açúcar, Kátia Gregório, Jennifer Fernandes, Ramon Regazzi, Regiane Souza e Aleni Pereira, os nossos membros do canal Receitas de Pai. Ó, Lorena, vou dar um pedaço de bolo pra cada um deles, ó. Ô, louco. Vem comigo. Olha que bolo maravilhoso. Tá lindo, hein? Tá bonito também. Né, Quer experimentar o primeiro pedaço? Ô, oh, que é isso, gente. É um pedaço, hein, querido? Nossa, aí. Engasgou. Minha, Zé. <risos> e aí? Hum. Que bolo sensacional, né, Lorena? Não, mas tá que bom demais. Massa espetacular, gente. Ficou muito bom mesmo. Ficou gostoso, não ficou? Uma delícia. Hum. Nossa. Meu Deus. Nossa, ficou muito bom esse bolo, Lorena. Aprovadíssimo. Hum, hum azar, Cara. Foi um gostinho de paletone, ficou na medida, né? Ficou. Ó. Muito bom. E o bolo ficou lindo, ó. Perfeito, amor. Se você quiser fazer uma cobertura de glacê pra jogar em cima do bolo, não quiser colocar o o açúcar de confeiteiro fica a seu critério aí, mas vai ficar lindo na sua mesa aí, na sua ceia de Natal, tá? Então é isso, gente. Se gostou da receita, não esquece de curtir, compartilhar, faça na casa de vocês, depois volta aqui pra comentar o que você achou, tá? Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tem receita de Natal, né, querida? Nossa, esse ano hum, tem bastante, tem hein? Tem bastante. Ah. Nossa, que bolinho maravilhoso, meu Deus. Hum. Muito bom, muito bom, meu.